ஆர்எஸ்எஸோட ஃப்ரண்ட் ஆம் தான் பிஜேபி நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஆனால் அவனுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஆர்எஸ்எஸ்க்கு பின்னாடி ஒரு நூற்று கணக்கான மறைமுகமான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் தான் ஆர்எஸ்எஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் திராவிடத்தால் விழுந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அந்த பத்தொம்பது வாக்கில் நாற்பது வருஷமாக நாங்கள் வந்து திராவிடம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதை நாற்பதே நிமிஷத்தில் சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னாங்க திராவிடம்னா நிலம் திராவிடம்னா இனம் திராவிடம்னா இயக்கம் திராவிடம்னா ஒரு அமைப்பு திராவிடம்னா மொழி திராவிடம்னா ஒரு ஃபிலாசபி சித்தாந்தம் திராவிடம்ன்றது ஒரு அரசியல் திராவிடம்ங்கிறது ஒரு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் திராவிடம்ங்கிறது ஒரு வே ஆஃப் லிவிங் இப்படி சொல்லிட்டே இருந்தோம் காமராஜ் ஏன் தோத்தாரு அண்ணா கிட்ட ஏன் தோத்தாருனா காமராஜ் அந்த சமயத்தில் இருக்கும்போது தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய உணவு பஞ்சத்தில் இருந்துச்சு அண்ணாவுடைய ஒரே கொள்கை என்னன்னா ஒரு படி அரிசி ஒரு ரூபாய்க்காவது கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றது அவர் சொன்னார் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் அர்பனைஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ குள்ள வே கூட அச்சீவ் தட் நம்பர் குஜராத்ல ரெண்டாயிரம் பேருக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசில் மூவாயிரத்தி எழுநூறு பேருக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க டிரைவிடியன் மாடல் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா எஜுகேஷன் பொன் பெண்களையும் ஈக்குவலாக நீங்கள் படிக்க அனுப்பிச்சினாலே ஜிஆர் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் நார்த் இந்தியாவில் ஏண்டா இன்க்ரீஸ் ஆகலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொம்பளைங்களை படிக்கவே அனுப்புறது இல்லை தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் தான் பெண்களை முழுக்க முழுக்க நாம் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு அனுப்பிடுறோம் ராஜஸ்தானோட ஜிஆர் நேஷ்னல் ஆவரேஜோட கம்மி ஏன்னா இன்னும் அவங்க பெண்களை வந்து டுவெல்த் முடிச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துறது தான் அவங்களோட மெயின் கோல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஃபேக்ட்ரிஸில் பதினேழு சதவீதம் ஒரே மாநிலமான தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இந்தியாவில் தயாரிக்கக்கூடிய லெதரில் இந்தியாவில் தயாரிக்கக்கூடிய லெதரில் முப்பது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இந்தியாவில் தயாரிக்கக்கூடிய மொத்த ஆட்டோமொபைல்ஸ் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து தயாராகுது இளையராஜாவில் ஆரம்பித்து ஏ ரகமான முடிஞ்சு ரெண்டு ஆஸ்கரோட தமிழ்நாடு வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து நம்பர் ஒன்ல இருக்கு அதே சமயத்தில் பாலிவுட்டு டாமினேட் பண்றது தமிழ் டெக்னீஷியன்ஸ் தான் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாலிவுட்ல மொத்த டெக்னீஷியன் தமிழ் தான் இருப்பாங்க ஸோ திராவிட மாடல் திராவிட பள்ளி ஃபுல்லாகவே டேட்டா ஓரியன்டாக மாறணும் அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் திராவிடம் அப்படிங்கிறது ஒரு அமைப்பு ஒரு இயக்கம் எந்த ஒரு அமைப்பும் பார்த்தீங்கன்னா அது வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ஓப்பன் டு நியூ ஐடியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஓப்பன் டு நியூ ஐடியாஸ்க்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிவிட்டு போகலான்னு பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து திராவிடத்தால் விழுந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அந்த பத்தொம்பது வாக்கில் இதை எப்படா திராவி தா திராவிடத்தால் வாழ்ந்தோம்னு மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து கோபிநாத்தோட சேர்ந்து ஒரு வீடியோ பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ வந்து மிகப்பெரிய வைரலாக போச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி பேர் பார்த்தாங்க தமிழ்நாடு முழுக்க அது அது வந்து அடுத்து வந்த எலெக்ஷனே கூட மாற்றி அமைச்சதுன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சுபவி ஐயா வந்து ஒரு தடவை எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க அவங்க நம்பர் என்கிட்ட அப்போ இல்லை அவங்க வாய்ஸ் வந்தவுடனே தெரிஞ்சிச்சு சுபி ஐயா தான் நான் தான் சுபி ஐயா சுபி பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஐயா நீங்கள் உங்கள் பேர்லாம் சொல்ல தேவையில்லை எங்கள் வாய்ஸ் வச்சு எனக்கு தெரியுது ஏன்னா அவங்க வீடியோலாம் கேட்டு தான் நான் திராவிடம்னா என்னென்னே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக அதில் வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க தம்பி நாற்பது வருஷமாக நாங்கள் வந்து திராவிடம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதை நாற்பதே நிமிஷத்தில் சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்க்ளூசிவ்னஸ் ஆஃப் த ஐடியாஸ் அதுதான் அதில் அதில் நான் பாயிண்ட் பண்ண விரும்பினா அதில் கடைசியாக ஒன்று சொன்னாங்க என்னோடய மனைவி வந்து ஜென்ரலாக இந்த வீடியோலாம் அவ்வளோ பார்க்க மாட்டாங்க நான் அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படியே போயிட்டு இருந்தவங்க பார்க்க ஆரம்பித்து இந்த நாற்பது நிமிஷம் தொடர்ந்து நின்று பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு கடைசி வரைக்கும் அது போய் சேர்ந்துருக்கு அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம முதல்வர் பற்றினது இந்த திராவிட மாடல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த திராவிட மாடலை அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் அதுதான் இந்த ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் முதலே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் முன்மொழிஞ்சோம் ஆனால் இந்த ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி வந்து உண்மையாலுமே ஆக்கணும் ஒரு ரியல் எக்ஸிக்யூட்டபிளாக மாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எலெக்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ வந்து முதல்வர் அவர்களை போய் போய் சந்தித்தோம் ஐயா வந்து நீங்கள் அப்போ வந்து பீகார் எலெக்ஷன் நடந்துட்ட
ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வளரணும்னா ஓப்பன் டு நியூ ஐடியாஸ் அதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ஃபண்டமெண்டல் சீட் ஆக்சுவலாக சரி ஏன் ஃபைவ் ஹண்ட் நான் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் தானே சொன்னேன் ஏன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் போட்டிருக்காங்க அப்படி பில்லியன் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்புறம் தான் புரிஞ்சிச்சு ஒரு கட்சியோட எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு தான் வேலிடு இது வந்து பத்து வருஷ கனவு அப்போ அஞ்சு வருஷத்தில் என்ன பண்ண முடியும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் தான் பண்ண முடியும் கரெக்டாக யோசிச்சு பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அது நான் யோசிக்கல ஆக்சுவலாக அப்புறம் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளார ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுபவம் பண்ணுறாங்க ஸோ இட்ஸ் இஸ் லைக் ஃபினாமினல் நான் ஐ ஜஸ்ட் குடன் பிலீவ் இட் ஸோ இது இதெல்லாம் தான் வந்து திராவிட மாடலுடைய திராவிடத்தோட இயக்கத்தோட அமைப்போட ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரீசன் ஃபார் க்ரோத் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் அடுத்தது ரொம்ப பெருசாக பேசுறதுக்கு நான் பிளான் பண்ணலை பட் இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் திராவிடம்னா நிலம் திராவிடம்னா இனம் திராவிடம்னா இயக்கம் திராவிடம்னா ஒரு அமைப்பு திராவிடம்னா மொழி திராவிடம்னா ஒரு ஃபிலாசபி சித்தாந்தம் திராவிடம்ன்றது ஒரு அரசியல் திராவிடம்ங்கிறது ஒரு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் திராவிடம்ங்கிறது ஒரு வே ஆஃப் லிவிங் இப்படி சொல்லிட்டே இருந்தோம் கடைசியில் ஒன்று ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அதில் டி டி ஃபார் திராவிடம் தி ஃபார் டேட்டா அந்த டேட்டா எப்படா கொண்டு போய் அவன்கிட்ட போய் சேர்க்கறது அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும் அதுதான் முக்கியமான இந்த டிராவிடியன் எக்கானமிக் மாடல் பேஸ்ட் ஆன் டேட்டா எவனாலும் வாயை திறந்து பேச முடியாதபடி அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும் அதுதான் திராவிடத்தோட இன்க்ளூசிவ் மாடல் நம்ம பழங்காலத்தில் இப்போ வந்து எல்லாரும் சென்டிசம் பற்றி பேசுகிறாங்க அண்ணா வந்து என்ன ஒரு அந்த புக்கு பேர் டக்கு ஞாபகத்துக்கு வரல பணத்தோட்டம் பணத்தோட்டத்திலே சென்ட்ரிசம் பற்றி பேசிட்டார் அண்ணா மாத்திரம் தமிழ்நாட்டில் பிறக்காம யூரோப்பியன் யூனியனில் பிறந்திருந்தாருன்னா அவருக்கு வந்து எக்கனாமிக்ஸில் நோபல் பிரைஸே கொடுத்துருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய எக்கனாமிஸ்ட் வந்து அண்ணா அந்த பணத்தோட்டம் படித்ததுக்கப்புறம் தெரிஞ்சிச்சு அவருடைய இந்த சென்ட்ரிசம்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல வரேன் கேபிட்டலிசம்னா என்ன முதலாளி முதலாளித்துவம் சோசியலிசம்னா என்ன லேபர் ஓரியன்டட் இது ரெண்டுமே தப்பு ரெண்டுமே ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் சென்ட்ரிசம்னா என்னென்னா எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கேபிட்டலிசம் தேவையோ அங்கெங்கெல்லாம் கேபிட்டலிசத்தை பயன்படுத்துகிறோம் எங்கெங்கெல்லாம் சோசியலிசம் தேவையோ அங்கெங்கெல்லாம் சோசியலிசத்தை பயன்படுத்துகிறோம் இது ஹைப்ரிட் மாடல் மீனிங்ஃபுல் ஹைப்ரிட் மாடல் அந்த மீனிங்ஃபுல் ஹைப்ரிட் மாடலில் நாம் தமிழ்நாட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு வந்து முன்னாடியே ரொம்ப வளர்ந்த மாநிலம் தான் இப்போ தான் சும்மா ஏதோ வளர்ந்துட்டு தான் சொல் சொல்கிறீங்க அப்படிலாம் கிடையாது டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பீகாரும் தமிழ்நாடும் ஒரே அளவில் சுதந்திரம் அடையும் பொழுது ஒரே அளவில் ஏழையான ஒரு மாநிலங்களாக இருந்த மாநிலங்கள் தான் இன்னைக்கு அறுபது வருஷம் கழிச்சு தமிழ்நாடு மற்றும் ஒரு விடிவெளி போல ஒரு நார்த் ஸ்டாரா இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டும் மாநிலமா இருக்குன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் டிரவிடியன் மாடல் அந்த டிரவிடியன் மாடல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏழு தளத்துல பார்க்கலாம் ஒரு சமூகத்துடைய விஷயங்களை ஏழு தளத்துல பார்க்கலாம் அந்த ஏழு தளம் என்ன அப்படின்னா உணவு உடை சாரி உணவு ஷெல்டர் ஹெல்த் எஜுகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்கானமி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு மனுஷங்களோட மொத்த தேவைக்கும் இந்த ஏழை ஏழு விஷயங்கள் தான் உணவு நமக்கு இருக்கிறதுக்கு அந்த இடம் சுகாதாரம் எஜுகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்கானமி என்ட் அப்புறம் என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த ஏழு தளத்துலேயும் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னாலே தெரிஞ்சிடும் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு உணவு காமராஜ் ஏன் தோத்தார் அண்ணா கிட்ட ஏன் தோத்தார்னா காமராஜ் அந்த சமயத்தில் இருக்கும்போது தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய உணவு பஞ்சத்தில் இருந்துச்சு அண்ணாவுடைய ஒரே கொள்கை என்னென்னா ஒரு படி அரிசி ஒரு ரூபாய்க்காவது கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறத தான் சொன்னார் அது வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளால் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு உணவு பற்றாக்குறைன்றது அறவே அழிச்சிட்டோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு அவன் அப்பயே அங்கே காலி பண்ணோம் ஷெல்டர் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்து பார்க்கலாம் இந்தியாவிலே மோஸ்ட் அர்பனைஸ்டு ஸ்டேட் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு நகர் காரணத்தில் வாழலை த நகரத்தில் வாழ வந்துருச்சு நகரத்தில் வாழலைன்னு சொன்னால் என்னென்னா எல்லாம் கல்லூடுக்கு போய்டும் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் அர்பனைஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ குள்ளார் வே கூட அச்சீவ் தட் நம்பர் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இட்ஸ் எ வெரி வெரி பிக் நம்பர் இது அமெரிக்காவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நம்பர் அதை நான் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ரெண்டாவது ஹெல்த் கேர் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் இரநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க குஜராத்தில் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு ஒரு டாக்டர்
இந்தியாவோட நம்பர் இருபத்தி ஆறு சதவீதம் இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தமிழ்நாடு பெட்டராக இருக்கு அப்போ நான் இதில் போய் பார்த்தேன் இந்த எப்படி வந்து தமிழ்நாடு மாத்திரம் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா நமக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாப்புலேஷனில் ஐம்பது பர்சன்ட் பொம்பளைங்க ஐம்பது பர்சன்ட் ஆம்பளைங்க பொன் பெண்களையும் ஈக்குவலாக நீங்கள் படிக்க அனுப்பிச்சினாலே ஜிஇஆர் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் நார்த் இந்தியாவில் ஏன்டா இன்க்ரீஸ் ஆகலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொம்பளைங்க படிக்கவே அனுப்புறது இல்லை தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் பெண்களை முழுக்க முழுக்க நாம் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு அனுப்பிடுறோம் நம்ம கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது இல்லை இன்றைக்கும் குஜராத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தோட ஜிஇஆர் வந்து நேஷ்னல் ஆவரேஜை விட கம்மி அங்கே என்ன வளர்ச்சி வந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி நமக்கு தேவையே கிடையாது குஜராத்தோட ஜிஇஆர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நேஷ்னல் ஆவரேஜை விட கம்மி ராஜஸ்தானோட ஜிஇஆர் நேஷ்னல் ஆவரேஜோட கம்மி ஏன்னா இன்னும் அவங்க பெண்களை வந்து டுவெல்த் முடிச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துறது தான் அவங்களோட மெயின் கோல் அவங்கள படிக்க வைக்கிறது கிடையாது அவங்க எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ ஜிஆர் என்ற ஒரு நம்பரை வச்சு அதே மாதிரி ஜி ஒரு எஜுகேஷனுக்கு வந்து லிட்ரஸி ரேட்டுன்னு சொல்லி நம்ம கேரளா தான் நம்பர் ஒன்னில் இருக்குன்னு சொல்லி நம்மளை ஏமாத்திருவாங்க அது தவறான தவறான ஒரு ஒரு குறியீடு யாராக இருக்கெல்லாம் கையெழுத்து போட தெரியுதோ அவங்களெல்லாம் படித்தவங்களாம் கணக்கெடுக்கிறது தான் லிட்ரஸி ரேட் ஆனால் உண்மையான எஜுகேஷனுக்கு உண்டான குறியீடு ஜிஇஆர் அதாவது டுவெல்த் முடிச்சு எத்தனை பேர் காலேஜுக்கு போய் சேரான்னு பாருங்கள் அதுதான் உண்மையான குறியீடு அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தமிழ்நாடு ரோடு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் தமிழ்நாடு தாண்டி மற்ற எந்த மாநிலம் போட்டாலும் உங்களுக்கு ரோடு மாறிடும் தமிழ்நாடு மட்டும் தான் ஃபுல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் டெலிகாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லார் வீட்லேயும் இன்றைக்கி நம்மள்ட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்ட் டெலிகாம் பெனிட்ரேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் இது எல்லாமே தமிழ்நாடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்கானமி எக்கானமி பற்றி ஒரு டூ மினிட்ஸ் பேசிடலான்னு பார்த்தேன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஃபேக்ட்ரிஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஃபேக்ட்ரிஸில் பதினேழு சதவீதம் ஒரே மாநிலமான தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இந்தியாவில் தயாரிக்கக்கூடிய லெதரில் இந்தியாவில் தயாரிக்கக்கூடிய லெதரில் முப்பது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இந்தியாவில் தயாரிக்கக்கூடிய மொத்த ஆட்டோமொபைல்ஸில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து தயாராகுது இந்தியாவில் தயாரிக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டைல்ஸில் பத்தொம்பது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் தயாராகுது இந்தியாவில் தயாரிக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸில் பதினெட்டு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் தயாராகுது இந்தியாவில் தயாரிக்கக்கூடிய மிஷினரிஸில் பதினைஞ்சு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் தயாராகுது நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்தியாவில் முப்பது மாநிலங்கள் இருக்குது முப்பது மாநிலத்தில் ஒரே ஒரு மாநிலம் கிட்டத்தட்ட எல்லா நம்பர்லேயும் நம்ம நம்பர் ஒன்ல இருக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம மிகப்பெரிய பெருமை அடைய வேணும் அப்புறம் ஃபைனலாக என்டர்டெயின்மெண்ட் அதை பற்றி நான் சொல்லவே தேவையில்லை இளையராஜாவில் ஆரம்பித்து ஏ ஆர் ரகமானில் முடிஞ்சு ரெண்டு ஆஸ்கரோட தமிழ்நாடு வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து நம்பர் ஒன்ல இருக்கு அதே சமயத்தில் பாலிவுட்டை டாமினேட் பண்ணுறது தமிழ் டெக்னீஷியன்ஸ் தான் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாலிவுட்டில் மொத்த டெக்னீஷியன் தமிழ் தான் இருப்பாங்க தமிழ்நாடு ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் டிவி சேனல்ஸ் இந்த என்டையர் கண்ட்ரி இப்படி நீங்கள் எந்த ஆங்கிளில் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் இந்த ஏழு இது சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த ஏழு விஷயத்தில் எந்த ஆங்கிளில் எடுத்து சொன்னீங்கனாலும் தமிழ்நாடு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு மாடலை உருவாக்குனது தந்தை பெரியார் அந்த உமன் வச்சு சொன்னல ஜிஆரில் அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் பெரியார் தான் பெரியார் மாத்திரம் இல்லைனா உமன் அந்த ஜிஆர் வந்து இந்த இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது பெரியார் இல்லாத ஒரு விஷயமே எங்கேயுமே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஐயா என்ட்ட சொன்னாங்க இந்த திராவிட பள்ளி அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி கொண்டு போகிறதுன்னு அந்த விஷயத்தில் ஒன்று ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஒன்று நம்ம டேட்டாவை அடிப்படையில் எடுத்து இப்போ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் எல்லாமே ரொம்ப லாஜிக்கல் ஜென்ரேஷன் ஆகிட்டாங்க இதுக்கடுத்தால் கூகுள் பண்ணி போய் பா பார்த்துருவாங்க நீங்கள் அவங்கள ஏமாற்ற முடியாது ஸோ நீங்கள் அவங்களை கவுண்டர் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஃபேக்ட்ஸும் டேட்டாவே கொண்டு போய் மட்டும் தான் மேட்டு கவுண்டர் பண்ண முடியும் அது பழைய ஜென்ரேஷன் கிடையாது ஜென்ரேஷன் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு அவங்கள நீங்கள் காலி பண்ணோம்னா யூ ஹாவ் டு கோ வித் டேட்டா ஸோ திராவிட மாடல் திராவிட பள்ளி ஃபுல்லாகவே டேட்டா ஓரியன்டாக மாறணும் அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் தான் ஆர்எஸ்எஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆர்எஸ்எஸோட ஃப்ரண்ட் ஆம் தான் பிஜேபி நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஆனால் அவனுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஆர்எஸ்எஸ்க்கு பின்னாடி ஒரு நூற்று கணக்கான மறைமுகமான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் நாம் அந்த மாதிரி எல்லா தளத்துலேயும் ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்க அந்த அளவுக்கு தவறிட்டோம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் ஸோ அப்போ நம்ம